ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മസാല വരട്ടി വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ക്രഷ് ചെയ്തത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഇനി നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ആറ് സവാള ഇതുപോലെ നീളത്തിന് കട്ട് ചെയ്തതാണിത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല കുറച്ച് പുതിയനയില രണ്ട് തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തത് കുറച്ച് മല്ലിയില മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഓയില് ഇനി നമുക്ക് റൈസിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് കപ്പ് ബസുമതി റൈസ് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഊറ്റി വയ്ക്കാം കുറച്ച് നെയ്യ് കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പു പട്ട ഒരു സവാള ഇതുപോലെ നീളത്തിന് കട്ട് ചെയ്തത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഞാനിവിടെ എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഗാർണിഷിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഓയില് ഉണക്ക മുന്തിരി ഒരു സവാള നീളത്തിന് കട്ട് ചെയ്തത് മല്ലിയില പുതിയനയില ഇനി ഈ ചിക്കനെ ഒന്ന് മസാല തേച്ച് വെക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ക്രഷ് ചെയ്തത് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി തൈര് ഗരം മസാല നാരങ്ങ നീര് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി നമുക്കിതിനെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതിനെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കും ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഈ ഓയിൽ ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് ഗാർണിഷിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കാഷിനേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉണക്ക മുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഓയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഇതേ ഓയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സവാള അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് വേറൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സവാള ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി 
chicken piece la avade ittu koduttundu appol theke nammude savala ivada ready aayi vannittundu ini namak idine oil ninnu maatta appol nammude garnish ulla ingredients ivada ready aayittundu ini ide same oil like thanne naan masala ke avashyamulla savala ittu kodukkana idine namak idu pole varthu kori edukkanam Mix a chicken ready. I am going to add a little bit of 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 a little Nide oil than a namaka, inji velatuli pachamala crushed the toka. Then the pachamana marna veruna, mixaki kodka. Nide lake, manya pudicher toka. On the mixaka Adanisham de lake, gara masala jar toka. Mix it again. Need like a cut to the chin, a mix it the the Mix it. Mix Naring Pathamentation of Makatorna. Upon the Madam Masala, we are ready. I turned her in a rice a rice with a wheat a Neither should I shash the lake and a macarin which is a savala air toraca. The day on the lake coraca. Neither lake and a macar, rice jar toraca. Neither a anjiminit and a maki the ball on the lake canum. In a lake at the number chore, null bit to bit tirikum, coranjaboiler. That's why I'm going to show you how to do this. I'm going to show you how to do this. I'm going to show you how to do this. I'm going to show you how to do this. i Put the ton 
ഇനി ഒരു മുറി നാരങ്ങ നീരിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്കിതിനെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദം ചെയ്യാം ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചൂടായ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയില പുതിയനയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത ലെയർ ചോറ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടാം വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിച്ച് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയില പുതിനയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് മൂടിയ ശേഷം പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവി ഒന്ന് പുറത്ത് പോകില്ല ഇനി ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ച് ഇതിനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആവി ഏറ്റിയെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് ശേഷം നമുക്കത് തുറന്ന് നോക്കാം ആവി ഒന്നും പുറത്ത് പോയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് എല്ലാം മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറക്കരുത് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ച